Assalamu alaikum guys this is your host Alisa Sharaz and you are watching literary birds so guys uh, as you know that in previous video we discussed about once upon a time by Nadine Gordimer uh, i think it was themes question and um, today's video is regarding the same uh, short story but uh, uh, this question is really very crucial for exams it is uh, Uh, it is very important to know that uh, how Nadine Gordimer's Once Upon a Time correlates with the elements of fairy tales. Okay, so आप कोई सारा भी question दिया जा सकता है कि discuss uh, Once Upon a Time as fairy tale और आपको ये भी कहा जा सकता है कि elements discuss कीजिए जो कि एक fairy tale में होते हैं कि कैसे Nadine Gordimer की Once Upon a Time जो है अपने अंदर ये fairy tale के elements यानी रखती है और आप लोगों को यानी काफ़ी अगर सर्च आउट करोगे तो सिर्फ दो से तीन पॉइंट्स मिलेंगे लेकिन इस वीडियो में आपको अपंडेंट इसमें मिलेंगे यानी तकरीबन कोशिश की है कि आपको सारे जो हैं पॉइंट्स दिए जा सकें तो सबसे पहले देखें आपको फेरी टेल के साथ उसको कंपेयर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फेरी टेल होती क्या यानी उसके एलिमेंट्स क्या हैं फिर आपको उसमें से वन बाई वन उसमें से पिकआउट करते जाना है नारायण गॉडिमर्स की वन सपोना टाइम में से फिर वो आपस में जब को करते जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी बसमीम लेट्स स्टार्ट गाइज एलिमेंट्स फाउंड इन फेरी टेल्स अच्छा ये जो है मैंने खुद नोट इनके यानी पॉइंट्स बनाए हैं तो आप फिक्र नहीं करो मेरा एक फेसबुक फेसबुक पेज भी है लिटरी बर्ड्स के नाम से सेम ठीक है मैं उसके ऊपर ये एज इट इज़ शेयर कर दूँगी और अगर स्क्रीन शॉट में आपको ईजीली ये यानी पता लग जाता है कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती तो ठीक है वेल एंड गुड और अगर नहीं होता तो आप वहाँ से जाके कलेक्ट कर सकते हो ये स्क्रीन शॉट ठीक है तो स्टार्ट करते हैं अ फेरी टेल इज़ अ फिक्शनल स्टोरी दैट मे फीचर्स फॉकलोरिक कैरेक्टर सच एज फेरीज कॉबलेंस एवल्स एल्स ट्रॉल्स विच इज जैंस एंड टॉकिंग एनिमल्स एंड इनचैंटमेंट ऑफन इन्वॉल्विंग अ फॉर फेस्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अब फेरी टेल्स क्या होती हैं फेरी टेल्स में पर्टिकुलर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको सुपर नेचुरल एलिमेंट उसमें देखने को मिलेंगे आपको कुछ इस तरह के यानी टॉकिंग एनिमल्स होंगे जो यानी एक हकीकत की दुनिया से थोड़ा सा दूर थोड़ा सा यानी डिफरेंट आपको उसमें दिख पोर्ट्रे किया जाएगा कुछ रोमांस होगा कुछ लव के थीम होंगे और सैडनेस भी दिखाई जाएगी पॉवर्टी दिखाई जाएगी आपको रॉयल बैकग्राउंड दिखाया जाएगा इसी तरह वो उसके जो करेक्टर्स हैं इसमें देखें विच कोई ऐसी चुड़ेल जिन या कुछ जायट्स टाइप और ट्रॉल्स इस तरह की आपको चीज़ें जो हैं वो एम्यूजमेंट के लिए उसके अंदर डाली जाती हैं ताकि ज़्यादा खूबसूरती से जो एक स्टोरी फेरी फेरी टेल है उसको बनाया जा सके द टर्म इज़ ऑल्सो यूज डिस्क्राइब समथिंग ब्लेस्ड विद अन यूजल हैप्पीनेस एज इन फेरी टेल्स एंडिंग अ हैप्पी एंडिंग और फेरी टेल्स रोमांस दो नोट ऑल फेरी टेल्स एंड हैप्पीली Fairy tales have their roots in old, in oral traditions like Shakespeare's tale. ये मैंने कुछ अपने आप से यानी खुद points निकाले हैं मैं आपको elaborate कर देती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि फेरी टेल्स जो हैं हर हर दफ़ा यानी उनकी हैप्पी एंडिंग्स ही हो मोस्टली हैप्पी एंडिंग होती है लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिसमें आप लेसन गेन करते हो जिसमें हैप्पी एंडिंग नहीं होती यानी कोई ऐसा करेक्टर है जिसे आपका लगाव होता है और उसको मार दिया जाता है या उसको सजा मिलती है आप देखते हो इस तरह का कुछ जिस तरह हम लोग को जो फेरी टेल्स हैं ना उनकी रूट्स होती हैं रूट्स हैं औरल ट्रेडिशंस में क्योंकि पहले जो थे होमर और विल्जर जो थे देखें वो यानी गागा के स्टोरीज़ को सुनाते थे क्योंकि दे वर नॉट कैपेबल टू राइट दे वर्क प्रॉपरली तो उन वो वो लोग क्या करते थे लोगों को सुनाते थे बताते थे और वो फिर उन्हीं की बातें जो थी जो फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया जो लोगों ने सुनी हुई थी और इसी तरह वो फिर रिटर्न फॉर्म में आगे चलती गई शेक्सपियर की जिस तरह किंग लेयर है तीन बेटियों की जो कहानी है वो हम लोगों ने अपनी दादियों से नानियों से सुनी हुई हैं ठीक है और क्योंकि ये नहीं है कि उन्होंने खुद बनाई थी उन्होंने आगे से सुनी हुई थी इसी तरह चलते 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 वो शेक्सपियर तक पहुँची और उसने अपना उसके अंदर कुछ ऐड करके उस स्टोरी को हमारे सामने एक बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश कर दिया इसी तरह शेक्सपियर की मोस्टली जो स्टोरीज़ हैं वो यानी ट्रेडिशनल फॉर्म बेस्ड हैं पुरानी जो उसने सुनी थी वही उन्हीं को थोड़ा आप लगा लो कि थोड़ा एक नए तरीके से तड़का लगा के या मसाला मिर्च मसाला लगा कर उसे नए तरीके से कुछ अपना ऐड किया नॉलेज और हमारे सामने उसको लेकर आया अब देखते हैं जी फीचर्स ऑफ फेरी टेल फीचर्स ऑफ फेरी टेल में आप ये देखो स्पेशल बिगिनिंग है और एंडिंग वर्ड्स हैं ठीक है जिस तरह वॉन्स अपोन अ टाइम इट्स अ 
पर्टिकुलर इट्स अ पर्टिकुलर फ्रेज ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है यानी तकरीबन हर बल्कि हर जो शॉर्ट स्टोरी है सॉरी हर जो फेरी टेल है वो इसी से शुरू होती है ठीक है वंस फॉर अ टाइम आप कार्टून्स में भी देखो तो वहाँ भी एक पर्टिकुलर जो है लाइन ये यूज़ हो रही होती है और फिर एंड पे जी आता है एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर ठीक है तो नैड अब मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी कि हाउ नैड इन गॉर्मेंट वन वंस अपॉन अ टाइम को रिलेट्स विद द फीचर्स ऑफ फैरी टेल कि अब यानी इसमें हम देखते हैं कि उनका भी स्टार्ट होता है वंस अपॉन अ टाइम लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है आपको ये भी अपने जहन में रखना है कि डिफरेंस कैसे है वंस अपॉन अ टाइम उन्होंने एज अ टाइटल यूज़ किया है ठीक है टाइटल उन्होंने यूज़ किया अपने अपनी शॉर्ट स्टोरी को वंस अपॉन अ टाइम से नहीं शुरू किया लेकिन क्योंकि ये उस चीज़ का हिस्सा बन जाती है उन्होंने यूज़ तो किया है ना चाहे जिस तरह जिस वे में भी किया लेकिन उन्होंने यूज़ किया तो आपको ये एक पॉइंट ये हो गया फिर हम देखते हैं कि उनके जो वर्ड्स हैं दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर वो उन्होंने एंड पे यूज़ नहीं किया किया है लेकिन उन्होंने स्टार्ट में या, आ, किया है क्योंकि एंड पे डिज़ास्टर होता है एंड में कोलेप्स हो जाता है और जो बच्चा है वो मर जाता है तो इसीलिए उन्होंने ये दोनों चीज़ें शुरू में यूज़ कर ली हैं इसलिए आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि उन्होंने कब और कहाँ यूज़ किए हैं ठीक है ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया फिर हम लोग देखते हैं कि जी वंस अपॉन अ टाइम एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर और समटाइम्स देर इज़ सरप्राइज एंडिंग और कई दफ़ा कुछ सरप्राइज एंडिंग होती है ये क्या है ये फैरी टेल के एलिमेंट्स हैं अब जिस तरह मैंने ये ब्लू से लिखा हुआ है जिस तरह यानी स्पेशल बिगिनिंग होती है ठीक है इसमें वो कहती हैं इन हाउस इन अ सबोब यानी जो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स यूज होते हैं ना इन अ किंगडम लाइक दैट तो जिस तरह आप लोग फैरी टेल्स सुनते हो इन अ किंगडम देर वॉज अ गर्ल हुज नेम वॉज बाबी लाइक दैट तो यानी इस तरह का एक पर्टिकुलर पैराग्राफ होता है जिसमें ये चीज़ें लिखी जाती हैं तो वंस अपॉन अ टाइम उन्होंने स्टार्ट किया टाइटल से और फिर उन्होंने अपने इसी तरह का फैरी टेल्स की तरह का इंट्रोडक्शन दिया कि एक घर में <coughs> मैंने आपको बताया था सुबोब क्या होते हैं यानी सोसाइटीज़ जो होती है ना जिसमें एक जैसे घर होते हैं खूबसूरत उस तरह ठीक है आगे चलते हैं इनका आ जाता है जी गुड गुड एंड ईवल कैरेक्टर्स ठीक है शॉर्ट स्टोरी में कुछ गुड कैरेक्टर्स होते हैं कुछ ईवल कैरेक्टर्स होते हैं अब गुड कैरेक्टर्स कौन से हैं और ईवल कैरेक्टर कौन से हैं ये uh, अब जो देखें जो उसका हस्बैंड है ठीक है वो उसको कहता है ना कि हम लोगों ने काफ़ी प्रिकॉशंस ले ली हैं अब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है प्रिकॉशंस लेने की अब uh, अब देखो एक कन्फ्लिक्ट है जो बाहर लोग दिखाए जा रहे हैं वो गरीब दिखाए जा रहे हैं और उनको ईवल दिखाया जा रहा है कि भाई वो जो हैं वो चोरियाँ डाके डालते हैं नुकसान पहुँचाते हैं तो उनको एज ईवल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया गया है गुड जो है उसको यानी जो विच है उसको ओल्ड वाइस मैन कहा गया उसको एज अ गुड वुमेन पोर्ट्रे किया गया लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा डीपली जाते हैं तो देखो उसकी वजह से ही पूरा डिजास्टर हुआ अगर वो बच्चे को शॉर्ट स्टोरी ना देती शॉर्ट स्टोरी की बुक ना देती और वो बच्चा उसको पढ़ कर इतना ज़्यादा यानी पैशनेट ना होता कि वो अपनी स्लीपिंग ब्यूटी को छुड़ाने के लिए चला जाता है तो इसी तरह आपको निकालने हैं इसके अंदर से गुड और इवल करेक्टर ज़्यादा आपको इसमें इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत से पॉइंट पॉइंट हैं डिस्कस करने के लिए अगर गुड और इवल को लेकर बैठे रहोगे तो बाकी पॉइंट्स आप लोगों के निकल जाएंगे आगे रॉयल्टी है पॉवर्टी है अब देखो रॉयल उनको एज अ रॉयल फैमिली दिखाया जा रहा है ना कितने वो अमीर हैं उनके पास हर यानी सहूलत है दुनिया की इसके बावजूद वो सेटिसफाइड नहीं है वो नए से नया सिक्योरिटी सिस्टम लगाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो बिल्कुल प्रॉपर जी रहे हैं और पॉवर्टी के इसी तरह यानी फेरी टेल का एक जो है फीचर वो पॉवर्टी भी है आपको गुरबत भी दिखाई जाती है इसी तरह तो एक खूबसूरती क्रिएट की जाती है ना किसी भी वर्क में अगर आप सिर्फ अच्छा 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 ही दिखाओगे तो वो लोगों को कैसे कैप्टिवेट करेगी तो पॉवर्टी में वो सारा बैकग्राउंड आ जाएगा जो उनके घर के बाहर जो अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड पीपल बैठे हुए हैं और जो वर्कर्स बैठे हुए हैं जिनके पास कोई काम नहीं है और वो चोरी और डाके कर रहे हैं तो ये सारा उसमें आ जाएगा फिर हम देखते हैं मैजिक एंड इंचैंटमेंट अब देखो इसमें कोई मैजिकल उसने नहीं ऐसा सजेस कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई सीन हो जिसमें हमें को, कोई मैजिक दिखाया गया हो तो ये इस चीज़ को यानी पूरा नहीं करता फिर क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी यानी इसमें इस तरह डिवेलप की गई है क्यूरियोसिटी इस तरह डेवलप की गई है कि हम लोगों को एक यानी वो ही रहता है कि अब क्या होगा अब क्या होगा यानी सिक्योरिटी सिस्टम में लगवा दिया है और जब वो बच्चा यानी जाता है अपनी स्लीपिंग प्रिंसेस को उठाने के लिए तो हम लोगों को वो एक हो रही होती है ना एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही होती है कि अब ये क्या करेगा अब ये क्या करेगा इसको कुछ होना जाए जैसे हम लोग को कोई चीज़ विजुअलाइज़ करते हैं 
फिर हम लोग एक क्यूरियोसिटी देखते हैं कि भाई बाहर के लोगों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है अंदर के लोगों को यानी जो जो विलाज में रह रहे हैं जो सुबह में रह रहे हैं जो हाउस में रह रहे हैं उनके यानी पोअर पीपल जो हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है उन लोगों की लाइफ देखने के लिए वो बेचारे बाहर से झाँक झाँक के देख रहे होते हैं कि अंदर क्या हो रहा है तो एक यानी अमीरी और गरीबी के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है उसकी क्रियोसिटी दिखाई गई है अब है ग्लोथनी यानी स्टाविशन वगैरह इस तरह की जो टेंशन क्रिएट होती है ये तो आपको साफ नज़र आ रही है कि जो बाहर जो बेचारे लोग हैं जिसकी जो वो बीवी जो है यानी उसकी हाउस वाइफ जो है वो कुछ ना कुछ उनको खाने के लिए भिजवाती है तो गुरबत की इंतहा है क्योंकि ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये बेस्ड है इसका जो बैकग्राउंड अगर हम लोग देखें तो वो पोस्ट अपार्थित सिस्टम पे आता है ठीक है और सेग्रीगेशन सिस्टम जो कि नेल्सन मंडेला के आने से पहले जो सिस्टम था जिसमें चार हिस्सों में डिवाइड किया गया था यानी काले गोरे और जो कलर्ड पीपल थे और इंडियन पीपल ठीक है ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया था थीम वाले में और डेफिनेटली वो सुनना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत मज़ा आएगा आपको उसमें काफ़ी अबंडेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी नेक्स्ट देखते हैं और फिर आ जाता है प्राइड और लेजीनेस अब लेजीनेस देखो क्या है लेजीनेस जो बाइड लोग बैठे हुए हैं वो बेचारे बैठे हुए हैं यहाँ अब देखो ना जिस तरह हम लोग ने सिविल पीस में देखा था कि हमारा जो प्रोटेगनिस्ट था वो किसी ना किसी तरह अपने हाथ पाँव चलाकर कुछ ना कुछ उसने किया और अपने हालात को बेहतर बनाया तो इसी तरह लेजीनेस दिखा रहे हैं बाहर के लोगों में वो बेचारे गरीब तो हैं लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना वो बेचारे हाथ पे आधे रेवे बैठे हुए हैं और वो चोरियाँ वगैरह कर रहे हैं वो कोई काम धंधा ढूंढने कुछ करने की कोशिश करें फिर हम प्राइड दिखाते हैं प्राइड किस में देखते हैं हम प्राइड हम देखते हैं उन सब लोगों में जो सोसाइटी से रिलेट करते हैं और यानी जो किसी बड़े अहदों पे फाइज थे लेकिन उन्होंने अपने ही प्राइड में वो रहे उन्होंने ज़रा कोशिश नहीं की गरीबों की मदद करने की या उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की फिर हम देखते हैं कि जी पर्टिकुलर मैजिकल वर्ड्स होते हैं कुछ फ्रेजेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं बार बार रेपटेशन होती है उनकी जैसे एब्रा के डैब्रा हम लोग देखते हैं कि मुख्तलिफ यानी शॉर्ट स्टोरी वो फेरी टेल्स में इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं तो एक यानी इस शॉर्ट स्टोरी में पर्टिकुलर वर्ड क्या यूज़ हुए हैं इसमें एक फ्रेज यूज़ हुआ है यू हैव बिन वॉन्ड ठीक है या दो से तीन बार या मे बी इससे थोड़ा ज़्यादा यूज़ हुआ हो तो ये जो फ्रेज़ है ये बार बार यूज़ हुआ है क्योंकि उनको वॉन किया गया है अब अब ऐसा नहीं है कि वन सपोना टाइम जो है वो एक यानी बच्चों वाली स्टोरी है या क्या वो आ, उसके अंदर एक डीप मैसेज है एक जब बड़ा राइटर जब भी कोई लिखता है ना तो उसको आप दो दो पहलुओं से देख सकते हो एक बचकाना और एक थोड़ा सा आपको मिच्योर लगता है जैसा विलियम ब्लेक की जो पोइट्री है वो आपको बच्चों वाली लगेगी जब आप उसको पढ़ोगे ऐसे यानी जैसे लैम्ब उनकी है पोइम तो ज, लेकिन उसके अंदर हिडन मीनिंग्स हैं जब वही इंसान कोई मिच्योर इंसान पढ़ेगा तो फिर उसको पता लगेगा कि ये तो क्रिटिसाइज़ किया गया है ये यानी हमें बताया गया है कि किस तरह जो है मासूमियत होती है किस तरह हम लोग जब थोड़े मेच्योर हो जाते हैं तो किस तरह मासूमियत हम लोगों की खो जाती है और हम लोग शार्प हो जाते हैं और इसी तरह की हम लोग चीज़ें जो हैं हमारे आइडियाज़ हमारे जहन में आते हैं ठीक है तो ये आपका पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया फैंटसी वर्ल्ड और स्पेशली सेट इन पास्ट जो कि पास्ट में किया गया फैंटसी वर्ल्ड अब क्या है जिस पूरे ये सारा उनका फैंटसी वर्ल्ड ही तो है जिसमें वो फैमिली पर्टिकुलर फैमिली रह रही है जिसकी ये शॉर्ट स्टोरी है नैडिन गॉडमर जिनके बारे में बता रही हैं क्योंकि उनके वो अपनी ही एक फैंटसी में है कि भाई हम लोगों को प्रोटेक्शन लेनी है हमें ऐसा करना है हमें इस तरह परफेक्ट रहना है उनके हर काम ठीक हैं वो अपने ही एक फैंटसी वर्ल्ड क्रिएट किए हुए हैं उनको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है यानी वो अपने वो यानी उसमें कहती है ना दे लिव हैप्पीली अवर आफ्टर दे यानी वो बिल्कुल खुश हैं अपनी लाइफ में मस्त हैं और उनका बाहर से कोई लेना देना नहीं है बस उनको अपनी ही पड़ी हुई है कि हम लोग अपनी यानी परफेक्शन कर लें और अपने आप को सिक्योर कर लें और बस अपनी ही मगन में अपनी ही दुनिया में मगन है फिर ग्लूटनी स्टावेशन There is a fine line between eating or survival and succumbing to temptation. अब यानी इसका मतलब होता है कि हार मान लेना किसी को झांसा देना इश्ताल दिलाना तो इसी तरह जब गुरबत होती है और जब परेशानियाँ होती हैं जब स्टावेशन होती है जब आप के पास कोई ऐसा वे नहीं होता जिसमें आप लोग 
अपने लिए कुछ कर सको या अपने बच्चों के लिए कुछ कर सको तो फिर इस तरह की जो चीज़ें जब इंसान हार मान लेता है तो फिर वो जो होता है फितना जो है तो वो बढ़ता है ठीक है इसी तरह जिस तरह वो स्टोरी में दिखाया गया है कि जो बाहर बेचारे गरीब लोग हैं जब वो थक जाते हैं हार मान लेते हैं फितना जब बढ़ता है तो फिर वो चोरियाँ भी करते हैं और डाके भी डालते हैं जिसकी वजह से उनको इनसिक्योरिटी फील होती है अंदर घर के अंदर के लोगों के जो कि बड़े अमीर हैं जो कि बड़ी परफेक्ट लाइफ गुजार रहे हैं अब आ जाता है जी मॉरल लेसन एंड हिस्टोरिक एनालिसिस हिस्टोरिकल एनालिसिस में क्या आ जाएगा सारा आपकी थीम आ जाएगी सेग्रीगेशन की और पोस्ट अपार्थिड की कि जो उनसे पहले जो यानी नेल्सन मंडेला के आने से पहले जो सिस्टम था अपार्थिड सिस्टम जो था उसमें जो आ, मैं आपको फिर बता देती हूँ वैसे ये मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि उन नैलसन मंडेला के आने से पहले अपार्थिड सिस्टम में लोगों को चार हिस्सों में डिवाइड किया गया था ब्लैक वाइट कलर्ड और इंडियन और एशियन जिसमें ज़्यादा तादाद जो थी एटी परसेंट जो थे वो ब्लैक थे नाइन परसेंट वाइट थे नाइन परसेंट कलर थे और टू परसेंट इंडियन थे ठीक है अब जो एटी परसेंट थे वो तो तादाद में ज़्यादा थे पॉपुलेशन उनकी सबसे ज़्यादा थी लेकिन डोमिनट पावर किसकी थी डोमिनट पावर अपार्थिड सिस्टम में वैसे यानी वाइट की थी जिसकी वजह से पॉलिटिकल सिस्टम पे उनका पूरा यानी होल्ड था और वो काले लोगों को हिलने भी नहीं देते थे यानी इतना ज़्यादा उनके ऊपर डोमिनेंट थे कि वो बेचारे उनकी कोई को, कोई भी मूवमेंट उनकी यूजलेस होती थी तो इसी तरह ये जो यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अपने अंदर ये इस तरह रखता है और मॉरल लेसन में अगर हम देखें तो देखो मॉरल लेसन में हम लोगों को ये बच, बच्चों वाली बात हो एज़ यू सो सो शैल यू रिप जैसा बोगे वैसा ही आप लोग फिर उसको यानी वही चीज़ आपको मिलेगी इसमें एक मैंने अपने थीम में भी आपको एक कोटेशन ऐड करवाई थी द ओल्ड इज डाइंग एट द न्यू कैन नॉट बॉर्न इन दिस इंटरेग्नम देअर कॉज इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ मॉर्बिड सिम्टम्स अब ये कैसे है देखो जब आप जो पिछला कल्चर है वो तो मरता जा रहा है और जो नया कल्चर है उसको यानी राइज नहीं होने दिया जा रहा कन्फ्लिक्ट है ना टेंशन है बीच में कि यार ऐसा करें कि ना करें क्योंकि वेस्टर्न्स जो थे वो डोमिनेंट हो गए थे और कुछ जो अफ्रीकन थे उन्होंने उनको एडमायर करना शुरू कर दिया था और अपना वो जो कल्चर और ट्रेडिशन्स थे उनको भूल कर, उनकी क्रिश्चनिटी को अडॉप्ट करते जा रहे थे उनके जो ट्रेडिशन थे उनको फॉलो करते जा रहे थे तो ये जो भीज का तनाव था ना ये जो भीज का कन्फ्लिक्ट था इसके अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स पैदा हुए यानी कुछ मरीजाना सिम्टम्स जिसमें आप लोगों को समझ नहीं आती कि यार करें या ना करें टू बी और नॉट टू बी वाला ठीक है तो मॉरल लेसन हम लोगों को मिलता है इफ़ यू डिग अ होल फॉर अदर्स यू आर श्योर टू फॉल इन इट योर अगर आप किसी के लिए कुछ गलत सोचते हो ना तो आप उसी यानी किसी के लिए कुछ गड़ा खोदते हो तो आप उसी के अंदर खुद ही उसके अंदर खुद ही गिरोगे यानी अगर किसी का बुरा चाहोगे तो आपका अपना ही बुरा होगा अब इसका यानी कैसे ताल्लुक है देखो वो लोग अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम लगाते हैं बहुत ही डेंस किस्म का और बहुत ही यानी ब्रूटल किस्म का तो एंड पे क्या होता है उनका अपना ही इकलौता बच्चा उसके अंदर फंस जाता है और इतना फंसता है कि वो बेचारा मर जाता है अब देखते हैं इनचैटेड इनचैटेड सेटिंग कैन इंक्लूड फॉरेस्ट कैसल्स वाटर और किंगडम अब यानी इस तरह की कुछ सेटिंग होती है जिसमें किंगडम वगैरह भी दिखाया जाता है और इस तरह की कोई पर्टिकुलर अब कोई यानी वाटर बॉडीज़ में दिखाया जाएगा कुछ इस तरह के कैसल्स दिखाए जाएंगे फॉरेस्ट दिखाया जाएगा तो इसी तरह जो किंगडम है उनका एक अपना ये जो दिखा ये जो शॉर्ट स्टोरी है इसमें जो वो पर्टिकुलर फैमिली है उनका जो घर है वही उनका किंगडम दिखाया जा रहा है क्योंकि उसको परफेक्ट दिखाया जा रहा है ना हर लिहाज से उनका लॉन है उनका यानी सारे अच्छे सिलसिले हैं उनके पास पेट डॉग है बड़ी हाई फाई फैमिली दिखाई जा रही है तो उनका जो हाउस है वो उसको नैडिन गॉडिमर ने एज अ किंगडम पोर्ट्रे किया है और थ्रू आउट द शॉर्ट स्टोरी गॉडमो कॉन्फर्म्स टू टिपिकल कन्वेंशन ऑफ अ फैरी टेल थ्रू हर राइटिंग्स सिम्प्लिसिटी एंड इंक्लूजन ऑफ सर्टन स्टीरियोटिपिकल फ्रेजेस अब यानी उन्होंने जिस तरह uh, कैसे स्टीरियोटिपिकल फ्रेजेस कैसे उन्होंने यूज़ किया वन सपोन अ टाइम पहला हो गया फिर दूसरा हो गया जी दे लिव हैप्पी एवर आफ्टर फिर यू हैव बीन बॉर्न इस तरह के यानी जो टिपिकल uh, फ्रेजेस जो यूज़ किए जाते हैं ना शॉर्ट स्टोरीज में तो उन्होंने उनको यूज़ किया है तो होप uh, गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई हो क्योंकि ये जितने भी फैरी टेल के अकॉर्डिंगली आपको uh, मैंने बताए हैं उसको आपको वन बाय वन क्रोनोलॉजिकल मैनर में अपने क्वेश्चन में लिखना है और साथ साथ आपको वन सपोना टाइम को uh, जितने भी उसके फीचर्स हैं उसको इसके साथ सिमिलेट करते जाना है ठीक है गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉर गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ 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 सब्सक्राइब मस्ट प्लीज़ मस्ट सब्सक्राइब 
और क्योंकि आप लोग वीडियोस देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरी मेहनत जो है वो तकरीबन आधी कर देते हो आप लोग तो थैंक यू सो मच वन सेकेंड गायस और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ नाइड इन गॉडमर क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम्स तो इन जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका कवर करेंगे नैरेटिव टेक्निक और उसके बाद फिर हम लोग नई शॉर्ट स्टोरीज़ की तरफ जाएंगे अ मैन एंड क्राउड में भी इन थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस